हाइपर टेंशन एक ऐसी बीमारी है मैं इसको बीमारी बोलूँगा कि जो हम ट्रीट कर सकते हैं क्योर होने के चांसेस बहुत कम हैं जब बच्चा 11-12 साल का होता है तभी से उसकी दिल की नसों में कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है कि जब दिल की नसों में कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं कि कॉर्नी आर्टी डिजीज हो गया उस पेशेंट को हार्ट अटैक के कारण ही कई बार सडन कार्डियक डेथ भी हो जाती है एंड स्ट्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर एनी हार्ट प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों मैं नव्या बेरी न्यूज नंबर डॉट कॉम देख रहे अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं दोस्तों आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कार्डियोलॉजी की फील्ड के बहुत ही ज्यादा एमिनेंट पर्सनालिटी डॉक्टर अमित जैन जो कि हैं एमबीबीएस एमडी फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ अमृतसर डी इन कार्डियोलॉजी फ्रॉम किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ उनके पास है सत्रह साल का रिच एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ कार्डियोलॉजी उन्होंने बीस हजार से ज्यादा सफल दिल के ऑपरेशन किए हैं और उन्हें मिल चुकी हैं यूएस और यूरोप की प्रेस्टिजियस फेलोशिप्स भी इसी के साथ साथ उन्हें ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है सो आई वेलकम यू टू न्यूज नंबर डॉट कॉम डॉक्टर सबसे पहले डॉक्टर मेरा आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन रहेगा कि मेडिकल साइंसेस में काफ़ी स्ट्रीम्स रहती हैं बट आपने कार्डियोलॉजी ही क्यों चूज की कार्डियोलॉजी क्यों चूज की वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली वेन आई वॉज इन माई स्कूल वे बैक इन नाइनटीन नाइन्टीज तो यूजली क्या होता था सब फ्रेंड्स आपस में पूछते थे यार क्या बनना है बड़े होके okay? तो एक ही दिमाग में बात आती थी दिल का डॉक्टर बनना है <laughs> और इनफैक्ट uh, <coughs> हमारी फैमिली में कोई डॉक्टर है नहीं आई एम द फर्स्ट डॉक्टर इन माई फैमिली तो शुरू में यही था कि माय एल्डर ब्रदर इज़ इंजीनियर तो ये था कि बड़ा ब्रदर इंजीनियर है तो मुझे डॉक्टर बनना है शुरू से रुझान भी इस तरफ था कि मेडिकल फील्ड इज़ अ वेरी गुड फील्ड एंड माइंड में ये भी था कि हाँ पुअर पेशेंट्स की हेल्प करनी है मरीजों का इलाज करना है एंड आउट ऑफ ऑल दोज ब्रांचेज कार्डियोलॉजी इज़ द बेस्ट क्योंकि ये एक ऐसी ब्रांच लगती थी जिसमें मतलब सुना था और रियलाइजेशन होती थी कि पेशेंट को हम बचा सकते हैं सो उस मोटिव को माइंड में लेके जब मेडिकल फील्ड में उतरे धीरे धीरे एमबीबीएस किया फिर एमडी की एंड देन इट बिकेम माय मोटिव कि नहीं अब कार्डियोलॉजी ही करनी है वांटेड टू बिकम ए हार्ट स्पेशलिस्ट दैट्स ग्रेट डॉक्टर अगर सबसे पहले हम हार्ट प्रॉब्लम्स की बात करें तो हार्ट ब्लॉकेज एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है तो इसके रीजन्स क्या रहते हैं और uh, किस तरह इन्हें अवॉइड किया जा सकता है देखिए हार्ट ब्लॉकेजेस जो हैं सबसे पहले जो मैं बताना चाहता हूं यहां पे आपने हार्ट ब्लॉकेजेस की बात की हार्ट ब्लॉकेज जो हमें एक लगता है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद ही हार्ट की ब्लॉकेजेस आती हैं मतलब ये बूढ़े लोगों को आती हैं ओल्ड एज में जाके आती हैं ऐसा नहीं है हार्ट ब्लॉकेजेस जो हैं वो बचपन में ही हार्ट की नसों के अंदर कोलेस्ट्रोल जमना शुरू हो जाता है आपको ये बात बड़ी अजीब लगेगी बट एक फैक्ट है कि जब बच्चा ग्यारह बारह साल का होता है तभी से उसकी दिल की नसों में कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है और आप ये सोच सकते हैं कि इतनी यंग एज पे जो कोलेस्ट्रॉल है वो धीरे धीरे टाइम के साथ वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता रहेगा और एक एज स्टेज ऐसी आएगी जब वो कोलेस्ट्रॉल दिल की नसों में इतनी ब्लॉकेज पैदा कर देगा कि आदमी को एक प्रॉब्लम एक लेवल पर जाके प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी इसका सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं दिल की नसों में कोलेस्ट्रोल जमने के और जैसे उसमें ब्लड प्रेशर है शुगर है स्मोकिंग है स्ट्रेस फैक्टर है मोटापा ओबेस्टी है लेकिन अगर हम आज की डेट में बात करें तो एक जो बड़े इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ इनटेक ऑफ फ्राइड फूड जंक फूड जो बच्चों में मैं क्यों इसमें इम्पॉर्टेंट इसलिए एक बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों में जो जंक फूड खाने की आदत है वो बचपन में बहुत ज़्यादा होती है पिज़्ज़ा खा लिया बर्गर खा लिया समोसे पूड़ी ये सब चीज़ें फ्राइड फूड बहुत सारा इनटेक होता है तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये जो कोलेस्ट्रॉल हम डाइट बचपन में शुरू कर दें ले, लेने के लिए वो धीरे धीरे अंदर जमती रहेगी और अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आएगा कि वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगी बिल्कुल सो so, डॉक्टर जैसे आपने बात की कोलेस्ट्रॉल की तो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल है क्या देखिए कोलेस्ट्रॉल एक आप ये कह सकते हैं केमिकल सब्सटेंस है जो हमारे लीवर में बॉडी में भी प्रोड्यूस होता है 
सेवेंटी परसेंट जो कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के अंदर है वो लीवर से बनता है हमारे अंदर ही बनता है लेकिन थर्टी परसेंट कोलेस्ट्रॉल ऐसा है जो हम खाना खाते हैं रूटीन में जो हम फूड इनटेक कर रहे हैं जो खाना खा रहे हैं उससे हमारे शरीर में पहुँचता है सो so, जो अंदर बन रहा है उसको तो हम नहीं रोक सकते वो तो हर आदमी के अंदर बन रहा है प्रॉब्लम इज़ जो एक्स्ट्रा हम कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी हम बाहर से ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्राइड फूड तली हुई चीज़ों के माध्यम से जो हम कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं उसकी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल हमारे अंदर जा रहा है वो जाके हमें नुकसान पहुंचा रहा है ओके okay. यानी कि जिस तरह हमने सुना है कि कोलेस्ट्रॉल के भी दो टाइप्स होते हैं एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल तो हम इसे इस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो बाहर से हम फूड एंड टेक ले रहे हैं जो फ्राइड फूड कह सकते हैं या जंक फूड है जो उससे कोलेस्ट्रॉल बन रहा है वो एक बैड कोलेस्ट्रॉल है और जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है अब कह सकते हैं एक तरह से कह सकते हैं क्योंकि जो हम बाहर से जो फ्राइड फूड ले रहे हैं ना जैसे तली हुई चीज़ें वो बैड कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करती हैं okay. और जो गुड कोलेस्ट्रॉल हम किसको बोलते हैं दैट इज़ एच जिसको हम एच बोलते हैं दैट इज़ अ गुड कोलेस्ट्रॉल लेकिन जो हम तली हुई चीज़ों से जो ले रहे हैं फ्राइड फूड से जो हम ले रहे हैं कोलेस्ट्रॉल जो जंक फूड से जो कोलेस्ट्रॉल हम ले रहे हैं दैट इज बैड कोलेस्ट्रॉल सो हमें उन बैड कोलेस्ट्रॉल को हमें अवॉइड करना है डॉक्टर जैसे कि आपने बात की कि आजकल छोटी एजेस में या मैं कह सकती हूँ कि यूथ में हार्ट प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है तो इसका मेजर रीजन क्या है देखिये यूथ में हार्ट प्रॉब्लम बढ़ने के बहुत सारे रीजन है बट अगर हम आ, सबसे इम्पोर्टेंट रीजन की बात करें तो एक तो जैसे मैंने बताया कि आज का खान पीन जैसे बचपन में ही जो खान पीन है आजकल वो जंक फूड फ्राइड फूड की तरफ ज़्यादा रुझान है बच्चों का वीकेंड हमें पिज़्ज़ा खाना है वीकेंड हमें बर्गर खाना है आज मम्मा पापा ये खिला लो ये खिला लो बेसिकली जो फ्राइड फूड और जंक फूड की जो एक चलन चल पड़ा है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रही है यूथ में सेकेंड जैसे जैसे आप ग्रो करते हो आप अपनी Uh, उम्र के साथ बढ़ते हो तो आपको नौकरी है सौ uh, तरह की चीज़ें आती हैं परेशानी है स्ट्रेस फैक्टर मेरा यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट रोल जो सबसे मुझे ज़्यादा लगता है वो है स्ट्रेस फैक्टर आज की डेट में यूथ में स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज़्यादा है एंड स्ट्रेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर एनी हार्ट प्रॉब्लम जैसे जैसे स्ट्रेस आपकी लाइफ में बढ़ता है वो आपको हार्ट प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जाता है सो जंक फूड हो गया खान पीन हो गया स्ट्रेस फैक्टर हो गया तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है स्मोकिंग आज की डेट में जो यूथ है स्मोकिंग की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहा है जिसको देखो खासकर बड़े शहरों में जैसे जैसे मेट्रोपॉलिटन में चले जाओगे वहाँ पे तो स्मोकिंग का इतना ज़्यादा ट्रेंड और फैशन आप कह सकते हो चल पड़ा है और ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जो हार्ट प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ावा देता है और बेस्टी मोटापा जैसे आप जंक फूड खाओगे आजकल के बच्चे देखो आजकल खेल कूद रहे ही नहीं है घर पे टीवी के आगे बैठे हुए हैं मोबाइल्स के ऊपर बैठे हुए हैं गेम्स खेल रहे हैं तो उनमें क्या हो रहा है वो बेस्टी बढ़ रही है मोटापा बढ़ रहा है तो उसकी वजह से मोटापे की वजह से भी हार्ट प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो ये कुछ एक जो रीजन्स हैं इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं जो आज के बच्चों को कह लो या यूथ को कह लो हार्ट प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जा रहे हैं मोर ओवर एक ये भी फैक्टर कंसिडर किया जा सकता है कि यूथ में पीयर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है जो उन्हें इवेंचुअली बहुत ज़्यादा गलत रास्ते पे ले जाता है कि ऑल राइट right, अच्छा मेरा फ्रेंड ऐसा कर रहा है तो मैं भी करूँ मैं भी ऐसा करूँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ये चीज़ भी है डॉक्टर वेन इट कम्स टू हार्ट तो ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा यूज होता है टर्म तो बेसिकली बी है क्या देखिए ब्लड प्रेशर का जो हमारी दिल की नसें हैं जो पूरे बॉडी में दिल से खून का प्रवाह लेके जाती हैं जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो एक प्रेशर क्रिएट करती हैं एक प्रेशर जनरेट होता है हमारी नसों में नॉर्मल ब्लड प्रेशर जिसको हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोलते हैं और जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है दैट इज़ 120 ट्वेंटी मिलीमीटर ऑफ मर्करी ऊपर वाला जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं और नीचे वाला दैट इज़ एटी मिलीमीटर ऑफ मर्करी जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं सो so, इस रेंज के ऊपर 120 ट्वेंटी बाई एटी के ऊपर जो भी ब्लड प्रेशर है दैट इज एलिवेटेड ब्लड प्रेशर और अभी तो जो लेटेस्ट जो गाइडलाइंस आई हैं अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसके अनुसार एनी ब्लड प्रेशर अब वन थर्टी एंड एटी इज हाई ब्लड प्रेशर जो पहले 140 फोर्टी बाई नाइन्टी था अब उन्होंने और नीचे ले आए हैं उसको अब एनी ब्लड प्रेशर एनी ब्लड प्रेशर लेवल अब वन ऊपर वाला और नीचे वाला अगर 80 से ऊपर है सो दैट इज़ टेकन एज ए हाई ब्लड प्रेशर तो उससे क्या हुआ है कि जो इंसान जो अपने आप को जिसका बीपी 110, 130, 140 के बीच में
और नीचे वाला 80 और 90 के बीच में भी रहता था वो पहले अपने आप को नॉर्मल मानता था लेकिन अब ये गाइडलाइंस आने के बाद वो भी हाइपर का या ब्लड प्रेशर का मरीज हो गया है तो इससे अप्रॉक्सीमेटली फिफ्टीन पॉपुलेशन जो है वो ब्लड प्रेशर के दायरे में आ गई है सो ब्लड प्रेशर इज जो ब्लड का जो प्रेशर है जो हार्ट की वेसल्स के ऊपर जो बॉडी की वेसल्स के ऊपर है उसको ब्लड प्रेशर है लेकिन एज के साथ साथ जैसे कोलेस्ट्रॉल जमता शुरू होता है उससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो जाता है सो so, एक लेवल के बाद उसको हम हाई ब्लड प्रेशर बोल देते हैं सर क्या हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन को ही हम हाइपर टर्म करते हैं हाँ जी हाई ब्लड प्रेशर को ही हम हाइपर बोलते हैं तो डॉक्टर जिन लोगों को ऑलरेडी हाइपरटेंशन है वो ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो क्योर हो सके देखिए हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है मैं इसको बीमारी बोलूँगा कि जो हम ट्रीट कर सकते हैं क्योर होने के चांसेस बहुत कम हैं क्योर okay. जैसे मैंने आपको बताया कि 10 परसेंट पॉपुलेशन में ही ब्लड प्रेशर के कुछ एक ऐसे रीजन्स होते हैं कारण होते हैं जिसको हम ट्रीट करें तो ब्लड प्रेशर क्योर हो सकता है अगर हम उन कंडीशंस को उन रीजंस को ट्रीट कर देंगे तो ब्लड प्रेशर क्योर हो सकता है लेकिन 90 परसेंट पॉपुलेशन में कोई रीज़न नहीं है कोई कारण नहीं है सो so, जिसमें कोई रीज़न नहीं है कारण नहीं है तो हम उसको क्योर नहीं कर सकते हम उसको सिर्फ ट्रीट कर सकते हैं सो so, 90 परसेंट पॉपुलेशन में अगर ब्लड प्रेशर है जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उनको हम यही एडवाइज़ करते हैं कि आप रेगुलर डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाइए अपने ब्लड प्रेशर को जो लेवल जैसे मैंने आपको बताया कि इट शुड बी समवेयर अराउंड 120 80 के आसपास इनका ब्लड प्रेशर रखना है वो मेडिसिन से आप उनको प्रॉपरली आप मेडिसिन लीजिए डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंगली सॉल्ट इनटेक वो आप रिड्यूस करिए सॉल्ट इनटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अब जैसे एडेड सॉल्ट स्पेशली एडेड सॉल्ट एडेड सॉल्ट का मतलब यह है कि हम जैसे सैलड में सॉल्ट डाल लिया जूस में सॉल्ट डाल लिया हम दही में कर्ड में सॉल्ट डाल के खा रहे हैं तो एडेड सॉल्ट को हमें रिड्यूस करना है सो so बेसिकली हम एडेड सॉल्ट को रिड्यूस करें अपने रेगुलर मेडिसन्स लें और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है एक्सरसाइज का इसके लिए हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए रूटीन में रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करें और रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब है कि हम थर्टी टू फोर्टी मिनट्स वॉक स्पेशली ब्रिस्क वॉक हम हफ्ते में एटलीस्ट पाँच दिन जरूर करें इन सब चीज़ों से करने से आपका ब्लड प्रेशर नीचे आएगा और कंट्रोल भी रहेगा ओके सो डॉक्टर एक्सरसाइजेस की अगर हम बात करें तो हार्ट पेशेंट्स के लिए कितनी लेवल की एक्सरसाइज जो है वो uh, आप रेकमेंड करते हैं और uh, क्योंकि मैंने ऐसे काफ़ी केसेस सुने हैं जिसमें वो लोग बहुत अगर तेज़ तेज़ वॉक करें तो उनके हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है अगर वो एक्स्ट्रा वर्कआउट कर लें तो भी उनके हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है यहाँ पर थोड़ा सा मैं इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा एक एक पॉपुलेशन है एक ऐसा पॉपुलेशन है जिनको हमें हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है उनको हम ये एडवाइस करते हैं कि आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब है कि जैसे मैंने आपको बताया 30 टू 40 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग करिए एटलीस्ट फाइव डेज इन ए वीक वो आप जरूर करिए ठीक है लेकिन जो कार्डिक पेशेंट हैं जो हार्ट के पेशेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है जैसे आपका क्वेश्चन है कि जो कार्डिक पेशेंट है तो उनको हम उनकी कंडीशन के हिसाब से एडवाइस करते हैं कि जैसे हमने सपोज कोई पेशेंट को अभी हार्ट अटैक हुआ है या उसको कोई हार्ट की प्रॉब्लम हुई है उसका हार्ट कमज़ोर है उसके हार्ट की पंपिंग कम है तो हम उनको ये अभी एडवाइज़ नहीं करते कि आप ब्रिस्क वॉकिंग करिए या आप रोज़ इतनी 30 टू 40 मिनट्स एक्सरसाइज करिए वो पेशेंट की कंडीशन के ऊपर है कि हम उनको कितनी एक्सरसाइज एडवाइज़ करते हैं बट अगर एक पेशेंट हार्ट की पेशेंट भी है लेकिन वो स्टेबल चल रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम उनको रिकमेंड धीरे धीरे रिकमेंड करते हैं कि हाँ आप अपने रूटीन में आइए आप भी अपना थर्टी टू फोर्टी मिनट्स वॉक करिए लेकिन उस लेवल तक जहां पे आपको कोई डिस्कंफर्ट नहीं हो रहा जहां आप कंफर्टेबली जहां पे आप वॉक कर सकते हो और स्पेशली जो हम कार्डिक पेशेंट्स हैं उनमें हम जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है पंपिंग कम है या उनको एक बार हार्ट अटैक हो चुका हुआ है तो हम उनको जैसे कई लोगों को जिम का बहुत शौक है तो हम उनको ये एडवाइस करते हैं कि जिम में जो वेट लिफ्टिंग वगैरह है वो आप एवॉइड करिए आप एरोबिक एक्सरसाइज करिए एरोबिक एक्सरसाइज का मतलब है कि आप जैसे वॉक करिए जॉगिंग करिए ट्रेडमिल करिए बट जो वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेज हैं जैसे डम्बल्स उठाने हैं या वेट्स उठाने हैं वो आप अवॉइड करिए स्पेशली जो पेशेंट कार्डिक जो कार्डिक पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम ऑलरेडी है ओके okay. uh, यानी एक्सरसाइजेज ज़रूरी हैं ऐसा नहीं है कि लोग सोचे कि अरे हम तो हार्ट पेशेंट्स हैं तो हम घर पर बैठ जाएँ हम कोई फिज़िकल uh, एक्सरसाइज ना करें तो वो एक मिथ है मिथ है बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स एडवाइस आप एक्सरसाइज करिए बिल्कुल यानी कि प्रिस्क्रिप्शन के साथ आप अपना वर्कआउट जारी रख सकते हैं बट
देखिए हार्ट डिजीज के लिए बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं लेकिन अगर हम कुछ एक जो इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो जैसे मैंने अब पहले भी बात करी इस चीज़ के बारे में ब्लड प्रेशर जिस पेशेंट को ब्लड प्रेशर है शुगर है डायबिटीज़ पेशेंट को उसमें हार्ट प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं स्मोकिंग है जो स्मोकिंग करते हैं उसमें ब्लड प्रेशर होने के शुगर होने के या हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं उसके बाद स्ट्रेसफुल लाइफ स्ट्रेसफुल लाइफ एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग है ओबेस्टी मोटापा मोटापा एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है और स्पेशली जो फ्राइड फूड है वो आप खा रहे हैं तो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है सो so, ये कुछ एक जो रिस्क फैक्टर है जो फिजिकल इनएक्टिविटी एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहता हूँ फिजिकल इनएक्टिविटी जो एक्सरसाइज आप रूटीन में एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं सीडेंट्री लाइफ आप जो हैबिचुअल हैं सीडेंट्री लाइफ के सो so, ये कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको हार्ट डिजीज़ की तरफ लेके जाती हैं डॉक्टर वॉट इज कॉर्नरी आर्टरी डिजीज बेसिकली कॉर्नरी आर्टरी डिजीज का मतलब बेसिकली है कि जो दिल की नसें हैं जो दिल की वेसल्स हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं उनको हम बोलते हैं कॉर्नरीज कॉर्नरी आर्टरीज सो जब कॉर्नरी आर्टरीज में जहाँ आप कह सकते हो कि दिल की वेसल्स में हार्ट की वेसल्स में जब कोलेस्ट्रोल जमना शुरू हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कॉर्नरी आर्टरी डिजीज और इसको हम एथीरोस्कलोसिस भी बोलते हैं कि जब दिल की नसों में कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं कि कॉर्नी आर्टरी डिजीज हो गया उस पेशेंट को और कॉर्नी आर्टरी डिजीज के बड़े सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं मतलब कॉर्नी डिजीज एक सिंपल एंजाइना के साथ भी पेश हो सकता है कि पेशेंट एक सिंपल एंजाइना के साथ प्रेजेंट कर सकता है एंजाइना का मतलब है कि मैं चलता हूँ तो मुझे छाती में भारीपन फील होता है मुझे जबड़ों में दर्द आता है बाजू में दर्द आता है या चलने पे मुझे सांस फूलती है धड़कन बढ़ती है मुझे थकावट महसूस होती है या चलने पर छाती में जलन फील होती है तो ये इसको हम बोलते हैं एंजाइना ये भी एक कॉर्नियाटिक डिजीज़ का टाइप है लेकिन सबसे जो इसका खतरनाक रूप है कॉर्नियाटिक डिजीज़ का वो है हार्ट अटैक एकदम से जैसे आपने सुना है कि किसी मरीज को एकदम से छाती में दर्द होना शुरू हो गया और वो लगातार प्रसिस्ट कर रहा है तो उसको जब डॉक्टर के पास जाता है डॉक्टर बोलता है हार्ट अटैक हो गया तो हार्ट अटैक इज आल्सो ए टाइप ऑफ कॉर्नियाटिक डिजीज और हार्ट अटैक के कारण ही कई बार सडन कार्डियक डेथ भी हो जाती है सडन कार्डियक डेथ का मतलब है कि जैसे आपने सुना होगा कि अभी तो इंसान बिल्कुल ठीक था चाय पी रहा था कॉफी पी रहा था आराम से लेटा हुआ था बैठा हुआ था और एकदम से वो क्लैप्स हो गया या रात को सोते हुए सोया आम आदमी इंसान अच्छी तरह सोया है बिल्कुल परफेक्ट था ऑल राइट था लेकिन सुबह वो उठा ही नहीं सो so, कुछ एक आपने ये सुना होगा तो इसका कारण क्या होता है कि सडन कार्डिक डेथ और सडन कार्डिक डेथ का जो एक कारण है वो है कॉर्नी आर्टी डिजीज नसों में कोलेस्ट्रॉल का जमना ओके सो डॉक्टर अगर ये सब चीज़ें अवॉइड हमें करनी है जैसे कि आपने बात की सडन कार्डिक डेथ की तो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है हमारी लाइफ बहुत हद तक हमारी लाइफस्टाइल रिस्पॉन्सिबल है लाइफस्टाइल जैसे वही सब चीज़ें हैं कि स्ट्रेसफुल है लाइफस्टाइल, हमारी ईटिंग हैबिट्स है हमारी सीडेंट्री लाइफस्टाइल है फिजिकल इनएक्टिविटी है हमारे में रिस्क फैक्टर्स हाइपरटेंशन है शुगर है सो so ये सब चीज़ें अगर हम मिला लेते हैं तो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से सडन कार्डिक डेथ हो सकती है ओके okay. डॉक्टर uh, आजकल ये भी बहुत ज़्यादा चल पड़ा है कि सबके पास अपने पॉकेट डॉक्टर्स होते हैं जिन्हें मैं कहूँगी गूगल वो वो लोग गूगल uh, पे अपनी प्रॉब्लम्स सर्च uh, करते हैं कि हमें ये ये हो रहा है तो हमें किस तरह के सॉल्ट लेने चाहिए यानी कि किस तरह की मेडिसिन हमें लेनी चाहिए तो ये किस हद तक सही है देखिए गूगल आज की डेट में सबसे बड़ा डॉक्टर है सो गूगल बाबा जी हम बोलते हैं हम भी गूगल बाबा जी बोलते हैं इसको लेकिन मैं ये कहूँगा कि हाँ ठीक है अगर आपको कुछ एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन लेनी है किसी चीज़ के बारे में तो कुछ हद तक ठीक है आप गूगल से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं बट गूगल आपको आपकी बीमारी के बारे में या आपको ट्रीटमेंट किस तरह से करना है या किस प्रॉब्लम के कारण आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो आपको नहीं बता पाएगा तो वो आपको बता पाएंगे आपके डॉक्टर्स ठीक है सो गूगल की आप हेल्प ले सकते हैं बट गूगल के ऊपर आप एब्सलूट रिलाई नहीं कर सकते हैं सो so, आप एक थोड़ा सा उससे हेल्प लेके आप अपनी बीमारी के बारे में थोड़ा सा आप अपने आप को थोड़ा सा बीमारी के अवेयरनेस दे सकते हैं लेकिन अगर आपको रियल सेंस में अगर मैं बोलूं तो गूगल से बढ़ के आपके अपने डॉक्टर्स हैं तो उनकी एडवाइस लेनी चाहिए रादर देन रिलाइंग ऑन गूगल बिल्कुल सही बात की आपने डॉक्टर की हमें हमेशा प्रिस्क्रिप्शन लेनी चाहिए अपने डॉक्टर से रादर देन हम हमेशा सेल्फ मेडिकेशन पर जाएँ उससे बेटर यही होगा कि वी शुड कंसल्ट आ डॉक्टर 
डॉक्टर किस तरह का लाइफ स्टाइल करना चाहिए एक हार्ट पेशेंट को देखिए हार्ट पेशेंट हो या मैं ये कहूँगा कि हार्ट पेशेंट ना भी हो तो जो एक लाइफ स्टाइल जो एक आम बंदे को अडॉप्ट करना चाहिए मैं उस पर एक तोज्जो देना चाहता हूँ लाइफ स्टाइल में सबसे ज़रूरी है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर या शुगर है तो उसकी एक नियमित जांच रेगुलर चेकअप डॉक्टर के पास ज़रूर करवाइए फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करिए जैसे मैंने बताया कि रूटीन में आप एक्सरसाइज ज़रूर करिए जितना हो सकता है कि 30 टू 40 45 मिनट्स आप ज़रूर एक्सरसाइज करिए खान पीन का अपना परहेज़ रखिए फ्राइड फूड तली हुई चीज़ें जंक फूड इन सब चीज़ों को आप अपनी लाइफ से आउट कर दीजिए निकाल दीजिए क्योंकि अल्टीमेटली ये आपको एक दिन कभी ना कभी जाके प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है स्मोकिंग जो मैं सबसे बड़ा जो मैं यूथ को कहना चाहूँगा कि स्मोकिंग को आप छोड़िए सिगरेट आपको बहुत नुकसान पहुँचा रही है और ये आपको पता नहीं चलेगा एक दिन सडनली आपको प्रॉब्लम आएगी तो यूथ को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपना सिगरेट स्मोकिंग जो हैबिट है वो आप छोड़ दीजिए मोटापा जिनको मोटापा है उसको भी वर्जिश करनी चाहिए एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि मोटापे को आप डिक्रीज करिए स्ट्रेस फैक्टर को आप कम करिए अपनी लाइफ में जितना स्ट्रेस है उसको योगा से मेडिटेशन से फैमिली फ्रेंड स्पोर्ट्स से आप अपने आप को जो आपकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं आप अपने आप को इन्वॉल्व करिए ताकि आपका स्ट्रेस फैक्टर जो है वो कम हो सो so, इन सब चीज़ों को अगर आप अपनी लाइफ में लेके आते हैं तो डेफिनेटली आप अपने हार्ट प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करना जा रहे हैं डॉक्टर uh, जैसे कि डॉक्टर uh, के एक प्रोफेशन को नोबल प्रोफेशन भी कैटेगराइज किया जाता है और किया भी जाना चाहिए क्योंकि आप सभी के लिए एक दूसरे भगवान के समान हैं तो uh, मैंने सुना है कि आप अपना नया हॉस्पिटल इस्टेब्लिश कर रहे हैं जलंधर में तो uh, वहाँ पे व्हाट स्पेशल वुड यू ऑफर दैर जी बिल्कुल सही सुना है आपने मैं यहाँ पर अपना एक नया कार्डिक सेक्टर ले आ रहा हूँ जलंधर हार्ट सेंटर के नाम से फुटबॉल चौंक में जिसमें हम सारी लेटेस्ट मशीनरी लेके आ रहे हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ की जितनी भी मशीनरी है हम लेटेस्ट इलाज लेके आ रहे हैं कार्डिक पेशेंट्स के लिए स्पेशली कार्डिक पेशेंट्स के लिए क्योंकि आज की डेट में कार्डिक पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो उनको सही और एफोर्डेबल प्राइस पे इलाज देने के लिए हम जलंधर हार्ट सेंटर के नाम से अपना कार्डिक सेटअप ले आ रहे हैं मैं फर्दर ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ साथ एफोर्डेबल प्राइस पे हम इलाज देने वाले हैं और फ्यूचर में हम यहाँ पे फ्री कैंप्स भी लगाएंगे स्पेशली पुअर पॉपुलेशन के लिए बहुत सारे लोग हमने देखे हैं पुअर पॉपुलेशन हैं जो इतनी महंगी कार्डिक ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और जैसे हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कार्डिक हार्ट प्रॉब्लम्स की हार्ट प्रॉब्लम्स के रिलेटेड सब प्रॉब्लम्स की तो इस्पेशली जो पुअर पॉपुलेशन है वो मेरे माइंड में हमेशा बचपन से जैसे मैंने आपको बताया कि बचपन से मेरे माइंड में उनके लिए एक बहुत आ, क्योंकि हम भी एक मिडिल क्लास फैमिली से उठ के आए हैं और एक लेवल पे पहुंचे हैं तो मेरा वो टच अभी भी उन लोगों के साथ है जो ये हार्ट केयर की अफोर्डेबिलिटी जो है इसको अभी अफोर्ड नहीं कर सकते तो स्पेशली पुअर पॉपुलेशन के लिए भी हम फ्री कैंप्स लगाएंगे उनका फ्री चेकअप करेंगे उनको जितनी पॉसिबल होगा हम अफोर्डेबल ट्रीटमेंट में उनका इलाज कर, करने की कोशिश करेंगे दैट्स रियली नाइस डॉक्टर आपकी बात सुन के मुझे इवेंचुअली ऐसा फील हो रहा है कि uh, वाकई डॉक्टर का प्रोफेशन जो है वो एक नोबल प्रोफेशन में ही कहूँगी बिकॉज uh, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी उस हिसाब से जी नहीं पाते जबकि उन्हें भी जीने का उतना ही बराबर हक है जितना कि हमें है बट जस्ट लैक ऑफ फंड्स की वजह से वो ये चीज़ नहीं कर पाते सो वी ऑल विश यू ऑल द बेस्ट विश यू ऑल द लक Uh, मैं चाहूँगी कि आपका हॉस्पिटल uh, बहुत ज़्यादा पुअर से पुअर लोगों की भी हेल्प कर पाए डॉक्टर uh, जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स uh, के लिए मेरा मैसेज यही है कि दिल है तो जहाँ है दिल है तो जहाँ है तो हमें इसका ख्याल शुरू से ही रखना पड़ेगा दिल को संभाल के रखना पड़ेगा इसका ख्याल शुरू से रखना पड़ेगा क्योंकि दिल से ही आगे आपकी ज़िंदगी चलने वाली है दिल ठीक है तो आपकी ज़िंदगी ठीक है सो टेक केयर ऑफ योर हार्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ बी हैप्पी बी हेल्दी थैंक यू सो मच डॉक्टर आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के हमारे व्यूअर्स को कुछ बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपने उनके साथ शेयर की है इट वॉज़ एन ऑनर टॉकिंग टू यू थैंक यू सो मच